Bonjour, je me présente Tori et je suis accompagnée avec ma collègue Sophie. Aujourd'hui, nous allons vous parler des échafaudages à base de cellulose qui provenant des pommes pour la culture cellulaire mammalienne en 3D. De nos jours, les transplantations et les greffes sont de plus en plus grands et nécessaires pour le peau et les nerfs jusqu'aux os. Mais avec le demande croissant, le besoin de donneurs augmente également. Malheureusement, la liste des donneurs n'augmente pas et par conséquent, le nombre de donneurs est limité. Même avec des donneurs disponibles, il y a une chance que les greffes ne correspondent pas aux bénéficiaires, donc le risque de rejet est significatif ainsi que vraiment coûteux. Étant dit, il y a un nouveau secteur émergent, la génie tissulaire ou la médecine régénérative. Cette technique limite la réjection et augmente l'accessibilité, mais il reste encore quelques problèmes avec cette méthode, comme la pauvre biocompatibilité et biofonctionnalité, ainsi que les cultures cellulaires de D, soit plastique ou verre, ne peuvent pas être implantées in vivo. En outre, quand la culture cellulaire est fixée aux lamelles, ça change la morphologie des cellules et elles deviennent plus plats au cours du temps et prolifération. La lignée cellulaire C2-C12 qui provenant des myoblastes des souris est utile car ils sont immortels et viennent de mammifères, donc ils sont plus proches aux humains, ce qui peut être utile plus tard dans des applications cliniques. Ils ont la capacité de se différencier, donc on peut tester pour la myogénine via l'étiquetage immunogénique et des fluorochromes. L'autre lignée cellulaire couramment utilisée est NIH3T3, qui sont des fibroblastes provenant des souris. Ce lignée cellulaire est aussi mortel et mammalien, donc possède l'utile clinique. Ces cellules démontrent la tubuline et donc on peut tester pour la tubuline exprimée dans les noyaux, laquelle nous montre où sont les cellules. Finalement, les échafaudages de cellulose est relativement nouveau dans le domaine de biologie cellulaire. Dans la figure à la droite, on peut voir l'image de SEM d'un échafaudage cellulose provenant d'une pomme décellularisée. On peut voir qu'il y a des creux avec une taille relativement similaire l'une à l'autre. Mais pourquoi le cellulose? Comme vous voyez, le cellulose est un glucide constitué d'une chaîne linéaire des monomères de déglucose retrouvés chez des plantes. Selon Pauline dans l'article « Apple derived cellular scaffolds for 3D mammalian cell culture », le cellulose donne une structure solide mais encore flexible et facilite le transport de nutriments et l'eau. Le cellulose n'est pas cher car les pommes sont très abondantes presque n'importe quel temps de l'année. Aussi, les échafaudages permettent les cellules de garder leur morphologie originale et plutôt sphérique. Finalement, le parti contestable le plus important est qu'il ne se dégrade pas chez les humains car les humains n'ont pas l'enzyme de cellulose pour catalyser cette réaction. Ceci nous mène au but de notre étude. Dans les prochains diapos, on va comparer les lignées cellulaires C2, C12 et NIH3T3. On va également évaluer la culture 3D des cellules dans des échafaudages cellulose provenant des pommes et finalement évaluer la différenciation des cellules dans les échafaudages. Petite chose à noter, à cause de la situation de COVID-19, on n'a pas eu la chance de prendre les photos de cellules 2D, mais c'était un but initial de comparer nos deux lignées cellulaires en forme 2D et 3D. Sachant que notre but est de savoir si les cellules peuvent être ensemencées dans les échafaudages de cellulose, on doit premièrement préparer notre échafaudage. Ceci nous mène à la figure 1. Tel que mentionné, on utilise la cellulose car c'est abondant, pas cher et ne dégrade pas dans les humains. Et avec la recherche a priori, on a déduit que les pommes portent les meilleurs crues pour ensemencer nos cellules mammaliennes. On a coupé des tranches de 0.5 par 0.5 par 2 cm de l'impantheon de la fuite. Ce parti offre la meilleure structure composée des parois cellulaires qui encerclent les pores et sacs d'air qui facilitent le transport de l'air et nutriments. Ces propriétés sont importantes dans tous les échafaudages 3D. Maintenant qu'on a notre échafaudage cellulose décellularisé prévu à la figure 1, on veut savoir si on peut ensemencer avec les cellules C2-C12. Ceci mène à la figure 2. On a fait la fixation en immunohistochimie. Les deux fauteuils à la gauche montrent les échafaudages sans cellules et c'est ça qu'on peut voir sans les trous de cellulose. Par contre, à la droite, on peut voir les cellules autour des trous de cellulose. La matière verte colore l'ADN. Ceci est montré en haut et le bleu de commercier colore les protéines, montré en bas. 
La colorant nous aidant à visualiser les cellules et pour voir si elles ont réussi à se proliférer dans les échafaudages. Sachant que les cellules peuvent proliférer dans les échafaudages, comme vu en figure 2, maintenant on veut savoir si les cellules peuvent se différencier dans les échafaudages. Ceci mène à la figure 3A et 3B. Ici, on voit les cellules C2, C12 non différenciées dans les échafaudages. Le panneau avec les cellules et l'anticorps primaire F5D. On peut voir les cellules qui émettent la fluorescence et donc expriment un peu de myogène. Dans le premier et dernier panneau, on voit un peu de fluorescence, mais ceci est causé par le débris de fond dû à l'équipement de basse qualité. Ici, on voit les échafaudages avec les cellules C2-C12 différenciées dans le sérum de cheval. On voit beaucoup plus de fluorescence ici où les cellules sont différenciées et traitées avec le F5T. Ceci est à cause que les cellules différenciées expriment plus de myogénine, le cible de l'anticorps. L'anticorps de chèvre anti-souris besoin l'anticorps primaire pour se lier à l'antigène des cellules C2-C12. Ceci explique pourquoi on ne voit pas la fluorescence dans le sel avec les cellules, mais pas le F5D. Encore, on voit un peu de fluorescence dans le sel sans cellules et sans F5D du à l'équipement. Étant donné les résultats de la figure 3, on sait qu'il y a de la différenciation des cellules observées par des images de microscopie fluorescente chez la cellule C2-C12. On veut maintenant savoir combien de différenciation y a-t-il, dont ceci nous amène à la figure 4. La figure 4 démontre la différenciation des cellules C2-C12 de façon quantitative à travers une cytométrie en flux de luminofluorescence des cellules C2-C12. L'axe des X est le gène myogénine représenté à travers le fluorochrome FITSI. Sur l'axe Y, on a la chaîne lourde de la protéine de myosine qui est représentée par le fluorochrome PE. Les trois cytométries en flux représentent le nombre de jours que le gène myogénine et la protéine myosine sont gardés dans le sérum de cheval, qui est la solution de différenciation. Au jour zéro, on peut voir que les cellules C2-C12 sont retrouvées dans le coin bas à gauche. Ceci veut dire que les cellules sont négatives pour le gène myogénine et pour la chaîne lourde de la protéine myosine. Au jour 3, dans le cytométrie en flux, on peut voir que quelques cellules sont retrouvées dans le coin en haut à droite. Ceci signifie que les cellules sont positives pour le gène myogénine et pour la chaîne lourde de la protéine myosine. Ceci montre qu'il y a de la différenciation des cellules. Ensuite, au jour 9, dans la solution de différenciation, tel que le sérum de cheval, on peut voir plus de différenciation car plus de cellules sont retrouvées dans le coin en haut à droite. Donc, plus de cellules sont positives pour le gène myogénine et pour la chaîne lourde de la protéine de myosine. Donc, selon nous, ici, il y a un montant significatif de différenciation. Étant donné les résultats de figure 4, on sait qu'il y a de la différenciation des cellules C2-C12. Donc, on veut maintenant observer une différente lignée cellulaire, ce qui nous amène à la figure 5. Dans la figure 5, on observe des images de culture 3D des cellules NIH3T3 sur des échafaudages qui sont colorés pour l'alpha-tubuline. Pour réaliser ces images, les cellules ont été traitées avec du NABH4 pour réduire les groupes d'aldéhyde libres en haut, groupe OH. Ensuite, les cellules sur les échafaudages sont traitées avec trois anticorps, tels que l'anticorps monoclonal de souris anti-alpha-tubuline DM1A, avec l'anticorps DIG anti-souris dans biotinylé et avec l'anticorps conjugué streptavidine peroxydase. Après l'ajout de chaque anticorps, les cellules sont incubées à la température ambiante et ensuite rincées avec du PBS. Ensuite, les cellules ont été traitées avec une solution d'H2O2 et d'AB, dont ceci va colorer les cellules de couleur brun, pour ensuite être capable d'ajouter la solution d'hématoxiline comme compte colorant à la rangée du haut. Donc, l'hématoxiline va colorer les noyaux des cellules et le DAB va colorer l'alpha-tubuline, qui est la protéine structurelle des microtubules. Dans les images, on peut voir les filaments protéiques tels que la tubuline qui est colorée en brun et dans les images au top à droite, on peut voir le noyau des cellules qui sont colorées qui ressemblent dans les images comme des petits cercles. 
Dans les images à gauche, on voit évidemment aucune cellule, car ces échafaudages n'ont pas été ensemencés avec des cellules NIH 3T3. Donc, sa figure nous montre que les cellules NIH 3T3 peuvent être ensemencées sur les échafaudages de cellulose. Selon nous, on croit que l'hématoxyline est bénéficiel pour visualiser les noyaux des cellules et l'alpha-tubuline. On dit ceci car ça nous permet de déterminer s'il y a bel et bien des cellules qui sont ensemencées sur l'échafaudage et dans un contraste aux tubulines. Étant donné les résultats de figure 5, on sait que les cellules NIH 3T3 démontrent des filaments de microtubules. On veut maintenant savoir si on peut observer des filaments d'actine sur les échafaudages de cellulose avec la lumière à fluorescence. Donc, ceci nous amène à la figure 6. Les images de la figure 6 ont été obtenues quand les cellules sont fixées au formaldéhyde, incubées à la température ambiante, rincées avec du PBS, et ensuite, ils ont été colorés avec du phalloédine et incubées à la température ambiante dans le noir. Suite à ceci, les échafaudages ont été écrasés et observés à travers les différents microscopes. Le phalloïdine colore les filaments d'actine des cellules. Donc, ceci explique pourquoi dans les images sans cellules, on n'observe aucune cellule à travers le microscope à lumière transmise et aucun filament d'actine représenté par l'écran noir lorsque observé à travers le microscope à lumière fluorescente. Dans les images avec cellules, on peut voir les cellules dans le microscope à lumière transmise et, grâce au phalloïdine qui réagit avec la fluorescence, on peut voir des filaments d'actine tels que les filaments blancs vus dans les images lorsque observés à travers le microscope à lumière fluorescente. Donc, ceci nous démontre que les cellules NIH 3T3 peuvent être ensemencées sur les échafaudages de cellulose et qu'on peut observer les filaments d'actine des cellules. Pour résumer nos données, on peut voir que les cellules des deux lignées cellulaires, telles que C2C12 et NIH3T3, peuvent être ensemencées dans les échafaudages de cellulose. Les échafaudages de cellulose utilisés dans cette expérience proviennent des pommes. On a observé dans la figure précédente que les cellules C2C12 sont capables de se proliférer sur les échafaudages. Ceci est déterminé par la présence d'ADN et protéines vues sur les échafaudages après la coloration de méthyl vert et bleu de comasie. De plus, on a observé à travers l'immunocoloration avec anticorps que les cellules c 2 c 12 peuvent aussi se différencier sur les échafaudages de cellulose. Dans ce laboratoire, on démontre que les cellules peuvent être différenciées pour exprimer la myogénine. Dans cette expérience, nous avons aussi observé la cellule NIH 3T3. L'alpha-tubuline et des filaments d'actine ont été observés sur les échafaudages. Ceci est une bonne indication que les cellules peuvent être ensemencées sur les échafaudages. Comme mentionné, nous avons utilisé l'hypantium des pommes comme notre échafaudage de cellulose. Dû au fait que les deux lignées cellulaires, telles que C2C12 et NIH 3T3, peuvent être ensemencées et proliférer sur les échafaudages et que les cellules C2C12 peuvent même se différencier, c'est une bonne indication que l'hypantium de pomme est un bon biomatériel utilisé comme échafaudage dans ce cas. Il est facile à voir que notre expérience est très similaire à d'autres dans la littérature. L'inspiration derrière notre expérience est basée sur la littérature et l'expérience de Andrew Pelling et Al. Donc, il est évident que plusieurs aspects de notre expérience sont similaires ou même identiques à celui de Andrew Pelling, décrit dans sa littérature intitulée « Apple Derived Cellulose Scaffolds for 3D Mammalian Cell Culture ». Nous avons utilisé des méthodes et matériels similaires que lui. Par exemple, dans son article, ils ont utilisé l'hypantium de la pomme pour faire les échafaudages de cellulose et, similairement, nous avons décidé de faire la même chose. De plus, nous avons utilisé la lignée cellulaire C2C12 et NIH 3T3 dans notre expérience, ce qui est un peu différent que Pelling, puisqu'ils ont utilisé, en plus de cela, des cellules HeLa, telles que des cellules épithéliales humaines. Au-delà de ceci, dans notre expérience, à travers différents tests et colorations, on a observé si les cellules C2C12 peuvent proliférer et se différencier sur les échafaudages de cellulose. Nos résultats démontrent que ceci est bel et bien possible. 
Dans d'autres littératures, des résultats similaires ont été observés avec des échafaudages à base de cellulose. De plus, la pl prolifération et différenciation des cellules C2-C12 est vue dans d'autres types d'échafaudages, tels que des échafaudages à base de chitosane et collagène. Malheureusement, dû à la situation de COVID-19, nous n'avions pas eu la chance de faire un RT-PCR des cellules C2-C12. Cependant, en comparant avec d'autres littératures, nous nous attendons de voir des résultats dont les cellules C2-C12 montrent la présence et donc la différenciation de transcrits ADN de myogénine et MCL. Dans une autre littérature par Riboldi, S.A. et Al, ils ont fait un RT-PCR avec des cellules C2-C12 pour la myogénine et leurs résultats vus dans l'image montrent que les cellules ont montré des niveaux de myogénine. Même si dans cette étude, ils n'ont pas utilisé des échafaudages de cellulose, mais plutôt des membranes de haut d'agrapole, on croit que nos résultats, si on aurait fait un RT-PCR avec un échafaudage de pommes au lieu, seraient similaires à celui-ci. Au niveau des cellules NIH 3T3, dans notre expérience, nous avons seulement testé pour voir si les cellules peuvent être ensemencées et proliférées sur les échafaudages de pommes. Nous n'avons pas vu de grandes différences entre la prolifération des cellules C2-C12 et NIH 3T3. Cependant, dans d'autres littératures, telles que l'article de Andrew Pelling, ils disent pareillement que les cellules NIH 3T3 se prolifèrent sur les échafaudages de cellulose, mais à une vitesse moins rapide que d'autres types de cellules, comme les cellules C2-C12 et HeLa. De plus, dans notre expérience, nous avons tenté de faire un test de viabilité avec l'iodure de propidium. Cependant, nos images n'ont pas bien tourné, donc nous avons décidé de ne pas les inclure dans notre section de résultats. Mais, dans d'autres littératures, telles que l'article intitulé « Apple-derived cellulose scaffolds for 3D mammalian cell cultures » par Andrew Pelling, ils ont fait des tests de viabilité en utilisant le colorant H33342 et l'iodure de propidium, qui a démontré qu'une grande partie des cellules NIH 3T3 sur les échafaudages était viable. Dans le futur, nous proposons d'expérimenter avec d'autres types d'échafaudages. D'autres types de biomatériel qui peuvent être expérimentés et utilisés sont le chitosane, l'alginate et la garose. Dans d'autres recherches, ils ont démontré que ces échafaudages naturels à base de polymères peuvent être utilisés comme biomatériel pour une variété d'applications d'ingénierie tissulaire. Il y a des recherches qui démontrent que les cellules peuvent s'attacher et se proliférer sur ces échafaudages. Dans le futur, on peut aussi faire des essais mécaniques. Quelques-uns de ces tests qui peuvent être faits en laboratoire dans les références futures sont des tests de compression hydratée pour tester l'élasticité et la durabilité des échafaudages. Ou on pourrait aussi faire un test AFM nano-indentation. Ce test utilise des mesures telles que la courbe de distance force MD pour déterminer la rigidité, la force et les modulus élastiques des échafaudages. Dans les futurs laboratoires, on pourrait aussi utiliser un fluorescence microscopy denoising dataset pour éliminer les débris observés sur les images pris avec un microscope à lumière fluorescente. Ce dataset est dédié pour éliminer les bruits de fond poison ou bruits de fond projectiles. Dans le futur, nous croyons que nous devons aussi reconsidérer la méthode et dans la façon que nous avons pris les images microscopiques de nos cellules colorées avec l'iodure de propidium en laboratoire, dans l'espoir de trouver une meilleure façon d'obtenir de meilleurs résultats, car beaucoup d'entre nous en laboratoire n'ont pas eu de belles photos pour observer les cellules mortes pour tester la viabilité. Donc voici toutes les références que nous avons utilisées. Merci et avez-vous des questions?